Herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayız. Ben Doktor Mustafa Kalkan. Özellikle sağlıklı yaşam, doğru gıda takviyesi, bu gıda takviyeleri nerede, neden gerekli, gerçekten gerekli mi, etiket okuma, takviyelerin doğru formları gibi konularla ilgili çektiğimiz videoların ikincisiyle karşınızdayım. Tabii ki bu işin temeli bana göre magnezyum, D vitamini, K2 vitamini ve omega 3 esasen düşündüğünüzde yani bir insan sürekli ne hangi takviyeleri kullanabilir diye bana soracak olursanız zaten beni tanıyanlar da biliyor. Ben onlara sadece bu 4 takviyeyi öneriyorum. Sürekli kullanılacak omega 3, D vitamini, K2 vitamini ve magnezyum. Geçen videomuzda magnezyumdan bahsetmiştik. Yukarıda çıkan bağlantıdan o eski videoya da gidebilirsiniz. Bu videomuzun konusu da D vitamini. Özellikle son dönemde oldukça popüler olan bu takviye veya vitamin gerçekten bu kadar etkili mi? Ne gibi faydalar görüyoruz? D vitamini seviyemiz kaç olmalı? Bunu yükseltmek için ne yapmamız gerekiyor gibi soruların cevabına birlikte bakalım istiyorum. Tabi D vitamininden bahsetmişken K2 vitamininden bahsetmeden olmaz. K2 vitamini belki ilerleyen günlerde başka bir videonun konusu olarak daha uzun da konuşabiliriz. Ancak bu videomuzda özellikle D vitamini hakkında her şeyden bahsetmek istiyorum. Gelin videomuza geçelim. Evet bugünkü videomuz D vitamini hakkında. Aslında gelin şu soruyla başlayalım. D vitamini nedir? D vitamini adı her ne kadar vitamin olsa da aslında bir hormon gibi tüm vücudumuzu etkileyen bir vitamin. Yani örneğin bazı vitaminler vardır. Belli başlı görevleri vardır. Ama D vitamini iskelet sisteminden tutun yani kemik sağlığından tutun ruh haline kadar insanı etkileyebilen ve bütün vücut üzerinde onlarca farklı etkisi olan bir vitamin. D vitamini yağda eriyen vitaminlerden bir tanesi. Yağda eriyen 4 tane vitaminimiz var. A vitamini, D vitamini, E vitamini ve K vitamini yağda eriyen vitaminlerdir. ADEK diye kısalttığımız bu vitaminler dolayısıyla hem vücutta depolanırlar hem de yağlı bir yemekten sonra örneğin D vitaminini yağlı bir yemekten sonra kullanmak elde edilen faydayı artırır. D vitamininin kaynakları neler peki? Biz normalde D vitamini nereden alıyoruz? D vitamininin kaynağı güneş. Besinlerle alımı maalesef çok zor. Çok minimal miktarda besinlerde D vitamini bulunuyor. Örneğin işte balık da D vitamini bulunabilir. Bazı mantarlarda D vitamini bulunabiliyor gibi veya D vitamini ile zenginleştirilmiş bazı gıdalarda D vitamini bulunabiliyor. Örneğin D vitamini ile zenginleştirilmiş süt, işte mısır gevreği, kahvaltılık gevrek gibi D vitamini ile zenginleştirilmiş bazı besinlerde D vitamini bulunabiliyor. Ama onun dışında D vitamininin doğal kaynağı güneş. Güneşteki ultraviyole B ışınları sayesinde D vitamini derimizdeki bir kolesterol türevi olan bir maddeden ultraviyole B ışınları ile birlikte pire vitamin D3 olarak sentezlenir. Daha sonra vücut ısımızla birlikte D vitamini olgunlaştırılarak asıl vücutta görev alan formu D3 vitamini olarak yani kolekalsiferol formuna dönüştürülür. Ancak kolekalsiferolün de vücutta işlerini yapabilmesi için bazı formlara vücutta dönüştürülmesi gerekir. Nedir bu? Önce karaciğere gider. Karaciğerde 25 hidroksi D3 formuna dönüştürülür. Aslında bizim kan tahlilinde kontrol ettiğimiz D vitamini de işte bu 25 hidroksi D3. 25 OH D3 olarak yazılan D vitamini formudur. Daha sonra bu 25 hidroksi D3 de böbreklere giderek bir 25 hidroksi D3 formuna dönüştürülür ve vücuttaki onlarca farklı etkisini gerçekleştirir. Peki D vitamininin işte bu onlarca farklı görevi nedir? Aslında D vitamini deyince akla ilk ne gelir? Kemik sağlığı akla gelir. Yani biz işte çocukluktan itibaren hep şu bilgiyle kodlandı. D vitamini kalsiyum eminimini sağlar. Kalsiyum da güçlü kemikler için önemlidir. Evet D vitamini bağırsaklardan kalsiyum eminimini sağlar. Aynı zamanda böbreklerden kalsiyumun atılmasını engelleyerek vücutta kalsiyum tutulmasını sağlar. Kemik sağlığı için bu nedenle önemlidir. Ancak D vitamininin vücutta onlarca farklı etkisi var. Özellikle 
ruhsal durumdan tutun yani yaz geldiğinde örneğin insanların daha mutlu olması daha neşeli olmasının sebebi de aslında budur. İşte bazı kronik hastalıklarla D vitamini ilişkili bağışıklık sistemi için D vitamini olmazsa olmaz. Özellikle pandemi dönemiyle birlikte bunu daha iyi anladık. Biz özellikle uzun zamandır D vitaminini optimal düzeyde tutmayı önermekteydik. Yani optimal düzey birazdan da anlatacağım ama 50'nin üzerinde tutmanın birçok sağlık faydası olduğunu önermekteydik. Pandemi ile birlikte acı şekilde tecrübe ettik ki yayınlanan birçok meta analizde ve klinik çalışmalarda D vitamini düzeyi belli bir seviyenin üzerinde olan insanlarda bağışıklık yanıtının daha güçlü olduğu, Covid'den daha az etkilendikleri, yoğun bakım ihtiyacının ve ölüm oranlarının daha düşük olduğu yapılan birçok çalışmayla da gösterilmiş oldu. Bu çok önemli. Onun dışında sadece kemik sağlığı değil, D vitamini eklem sağlığında da önemli. Onun dışında diyabet üzerinde D vitamini düzeyleri etkili. Örneğin bir çalışma yapmışlar. Daha kuzeyde olan ülkelerde ve güneşten daha az yararlanan ülkelerde diyabete yakalanma oranının daha yüksek olduğunu gösteren bazı çalışmalar var. Sadece kemik sağlığı için değil, kas gücü için de D vitamini çok önemli. Özellikle belli bir yaştan itibaren şu senaryoyu çok sık duymuşsunuzdur. Yani işte düştü, kalça kemiğini kırdı ve bir daha düzelmedi, e, vefat etti gibi bu senaryoyu çok sık duymuşsunuzdur. Belki kendi akraba çevrenizde de vardır. Çünkü belli bir yaştan sonra hem kemik erimesine bağlı, osteoporoza bağlı kemiklerde güçsüzlük evet bir faktör ama onun dışında insanın dengede durmasını sağlayan, örneğin işte şimdi ayağa kalktığımızı düşünelim, birden başımız dönebilir. Eğer sizin güçlü bir kas yapınız varsa dengenizi tekrar sağlayabilirsiniz. Ama kas gücünüz eğer o kadar güçlü değilse dengede durmak zorlaşır ve düşmeye yatkınlık artar. İşte bu düşme de kemik kırığı riskini bir taraftan getirir. Dolayısıyla belli bir yaştan sonra kas gücü de çok önemli. Kemik sağlığı kadar kas sağlığı da çok önemli. Kaslar için en önemli mineral magnezyumdu bir önceki videoda anlattığım üzere ve D vitamini de yine kas gücü için önemli. Bunun gibi D vitamininin birçok vücutta görevi var. Gelin bir de D vitamini düzeyi ne olmalı ve eksiklik durumunda neler olur? Neden vücutta eksiklik gelişir? Biraz da buna bakalım. Dediğimiz gibi D vitamininin kaynağı güneş. E, Türkiye gibi neredeyse 4 mevsim güneş gören bir ülkede haliyle D vitamini eksikliğini görmemeyi bekleriz. İnsanlar da D vitamini depolarının dolu olmasını bekleriz. Ancak baktığımızda belki bu videoyu işte binlerce kişi izleyecek. O binlerce kişinin önemli bir kısmının belki %80'inin %90'ının D vitamini için özel bir çaba harcamıyorsa D vitamini eksikliği söz konusu. Bunun nedenleri var. Aslında gerçekten ince irdelediğinizde ülkemizde bile D vitamininin bu kadar eksik olmasının bazı sebepleri var. Nedir onlar? 1. D vitamini belli aylar arasında özellikle Mayıs, Eylül ayları arasında Ultraviyole B ışınının 75 derece ile 105 derece arasında olduğu yani güneşin güneş doğdu yükseldi yükseldi yükseldi 75 derece oldu. O açıyla gelmeye başladıktan sonra ultraviyole B ışınları D vitamini sentezletebiliyor. Öğlen tam 90 derece oldu. Sonra bir miktar daha Batmaya başladı. Bir 15 derece daha gitti. Yani 105 derece olduktan sonra ultraviyole B ışınları D vitamini sentezletemiyor. İşte bu aradaki kısımda öğlen 15-20 dakikalık bir zaman aslında. Optimal D vitamini sentezleyebileceğimiz vakitler. Tam da yaz mevsiminde güneşe çıkmadığımız biz hekimlerin de güneşe çıkmayın dediği saatler. Haksız mıyız? Haklıyız. Çünkü güneşteki ultraviyole A ışınları da cilt kanseri yaratma tehlikesine sahip. Bu saatlerde güneşten sakındığımız saatler. 
İki, özellikle güneş koruyucu kullanımı, kapalı kıyafet kullanımı gibi faktörler biz o saatlerde çıksak bile ultraviyole B ışınlarından faydalanmamızı engeller. Üç, özellikle kapalı ortamda çalışmak veya kapalı ortamda yaşamak, işte evde kalmak. Pandemi döneminde de oldukça fazla evde kaldık baktığınızda. Bunun gibi faktörler D vitamini sentezlenmesini engeller. Bir diğer durum ihtiyacın arttığı durumlar. Örneğin bir insan obezse veya kiloluysa D vitamini ihtiyacı artar. Veya vücudunda kronik bir hastalık varsa, inflamasyon varsa D vitamini ihtiyacı artar. Yaşlılık gibi bazı faktörler D vitamini ihtiyacını artırır. Onun dışında D vitamininin vücutta görevini yapabilmesi için magnezyuma ihtiyaç vardır. Eğer kişide magnezyum eksikliği varsa D vitamininden de faydalanamaz, yararlanamaz. Bunun gibi birçok faktörle D vitamini eksikliği meydana geliyor. Bir diğer faktör D vitamini camdan geçemez. Aslında en çok yanılgıya düştüğümüz konulardan bir tanesi de bu. İşte evde pencerenin önünde sabah kahvemizi yudumlarken o pencereden vuran güneş bizde D vitamini sentezlediğini sanıyoruz. Ama ultraviyole B ışınları camdan geçemez. Akşama kadar direksiyon başında güneşe maruz kalan bir şoför bile ultraviyole B ışınlarından faydalanamaz. Güneşin cilde direkt temas etmesi gerekir. Bunun gibi birçok faktörle biz D vitamini eksikliği görmekteyiz. Peki eksiklik var. Evet faydalanamıyoruz. Tek kaynağı güneş. Güneşten de Türkiye gibi bir ülkede bile ne yazık ki tam anlamıyla faydalanamıyoruz. Peki ne yapabiliriz? D vitamini eksikliğimiz varsa nasıl yükseltebiliriz? Yükseltirsek seviyesini nasıl koruyabiliriz? Gelin biraz da buna bakalım. Şimdi D vitaminim düşük nasıl yükseltirim sorusunun cevabını vermeden önce D vitamini eksikliğinden neyi kastediyoruz? Gelin birlikte buna bakalım. Öncelikle D vitamininin vücuttaki düzeyini 25 hidroksi D3 molekülüne bakarak kan tahlilinde bu değeri inceleyerek tayin ediyoruz. Bunun değeri 20 ile 100 arasında yani 0 ile 100 arasında değişen bir fraksiyona sahip. 20 nanogram bölü mililitrenin altındaki değerlere biz eksiklik. 20 ile 30 arasındaki değerlere yetersizlik. 30'un üstüne normal diyoruz. Peki 31 de normal, 99 da normal. Bu nasıl oluyor? 31 yani 30 ve 50 arasına biz alt normal, 50 ile 70 arasına optimal, 70 ile 100 arasına da üst normal değerler diyoruz. Şimdi D vitamini düzey tayini yaptırdınız ve örneğin D vitamini eksikliğiniz çıktı. D vitamini eksikliğini yükseltmek kolay. Yani bir D vitamini takviyesiyle veya bir ilaçla D vitamini çok kolay bir şekilde yükseltilir. Yükselmemesi için hiçbir sebep yok. Burada da özellikle zeytinyağı içeren doğal sadece zeytinyağı ve D3 vitamini içeren herhangi bir D vitamini damla kullanılabilir. Burada yükseltme protokolünde haftalık toplu olarak işte bir ampulün tamamını içmek gibi veya haftada bir kez yüksek doz kullanmak gibi uygulamalar yerine bunu günlük dozlara bölerek kullanmak D vitaminini daha çok yükseltir ve daha etkili bir yöntemdir. Burada eğer D vitamini eksikliği varsa her 10 kilogram başına 1000 ünite gibi düşünülen dozlarda örneğin 70 kiloluk bir insan 7000 ünite şeklinde kullanarak 2 ay süreyle kahvaltıdan sonra D vitamini takviyesi kullanarak D vitaminini çok kolay bir şekilde yükseltebilir. Ünite derken neyi kastediyorum? D vitamini preparatlarında, takviyelerinde örneğin yetişkin için genelde damlasında 1000 ünite olacak şekilde preparatlar olduğu gibi bazı damlalarda 600 ünite, 400 ünite gibi doz içeren preparatlar da var. O preparata göre değişir. Biz doz olarak D vitamini miktarını International Unit yani ünite diye benim söylediğim bir birimle 
belirtiyoruz. Ama önemli olan D vitamini yükseltmek değil, D vitaminini yükselttiğiniz seviyede tutabilmek. Maharet burada. Neden? Çünkü D vitamininin yarı ömrü 3 hafta. Siz çok kolay bir şekilde yükseltseniz bile idame olarak günlük almanız gereken D vitaminini almazsanız D vitamini tekrardan düşmeye mahkumdur. Bunu nasıl sağlayabiliriz? Yapılan çalışmalar bize şunu söylüyor. Bir insan D vitamini 30'un altına düşmemesi için her gün 2000 ünite D vitaminini takviye olarak almak zorunda. Ama örneğin zayıf bir insanla kilolu bir insanı kıyaslarsak zayıf bir insan için 2000 ünite gerekirken kilolu bir insan için daha fazla D vitamini gerekir ki 30'un altına düşmemesi için. Örneğin o belki 3000 ünite kullanması lazım. Yani kilolu insanlarda ihtiyaç artar. Onun dışında yaşlı, vücudunda bir kronik hastalığı olan insanlarda da D vitamini bir miktar daha fazla kullanılması lazım. Sağlıklı ve zayıf insanlara göre. Ama biz ne diyoruz? 30 da bize yetmez. Optimal aralıkta tutmak istiyoruz. Yani 50-70 aralığında tutmak için de bir miktar daha fazla D vitamini kullanmak lazım. Belki 4000-5000 üniteye kadar D vitamini idame olarak kullanıldığı takdirde D vitamini sürekli optimal aralıkta kalacaktır. Ancak bu da yeterli değil. Şimdi diyeceksiniz Mustafa Bey ne zormuş bu iş. Evet biraz D vitamini çetrefilli. Yani gerçekten D vitamininizin optimal aralıkta kalmasını istiyorsanız bazı küçük şeylere dikkat etmeniz lazım. Bir de D vitamininin yardımcıları var. Onlar olmazsa D vitamini eksik kalır. Nedir onlar? Magnezyum ve K2 vitamini. Gelin videomuzun diğer kısmında da D vitamininin bu yardımcılarından kısaca bahsedelim. Şimdi videomuzun bu kısmında D vitamininin yardımcılarından bahsedeceğiz. En önemli yardımcılarından bir tanesi magnezyum. D vitamininin Gerek karaciğerde 25 hidroksi formuna dönmesi için, gerek böbrekte 1.25 formuna dönmesi için, damarlardan emilmesi için, vücuttaki görevlerini yapabilmesi için magnezyuma ihtiyaç var. Yani bir insanın magnezyum depoları boşsa D vitamininden tam anlamıyla faydalanamaz. Bu nedenle ilk videomda da anlattığım gibi aslında günde kullandığımız 200-250 mg'lık bir magnezyum takviyesi sizin günlük almanız gereken doza ulaşmanıza sağlayan bir yardımcı aslında. Ekstra bir şeyden bahsetmiyoruz. Bir diğer D vitamininin çok önemli yardımcısı da K2 vitamini. Şöyle yanlış bir bilgi var aslında. K2 olmadan D vitamini emilmez şeklinde. Hayır D vitamini yağ deriyen bir vitamindir. Tok karnına aldığınız sürece D vitamini veya yağlı bir preparatla zeytinyağı içeren bir damlayla aldığınız sürece D vitamini çok rahat bir şekilde eminir ve D vitamini seviyenizi yükseltebilirsiniz. K2 vitamininin görevi apayrı. K2 vitamini aslında bunu futbolcu gibi düşünürseniz birinin verdiği pası diğeri gole çeviriyor aslında. K2 vitamini ne yapar? D vitamini ne yapıyordu? Bağırsaktan kalsiyum eminimini artırıyordu. Böbrekten kalsiyum atılımını azaltıyordu. Vücutta kalsiyum tutuyordu. Şimdi bu emilen kalsiyumun kemiklere işlenebilmesi için ve damar duvarında birikerek damar sertliği yaratmaması için, böbrek taşı yaratmaması için K2 vitaminine ihtiyaç vardır. Ve K2 vitamininin bir insanın günlük ihtiyacı 100-150 mikrogramdır. Dolayısıyla kullandığınız preparatlarda özellikle idame döneminde K2 vitamini çok önemli. Hani belli bir seviyede tutmak için ne demiştik? Her gün D vitamini de kullanmanız lazım. K2 vitamini de kullanmanız lazım. Kullandığınız preparat her gün sizin 100-150 mikrogram K2 ihtiyacınızı karşılıyor mu? diye kendinize sormanız lazım. Bir insanın günlük K2 vitamini ihtiyacı 100-150 mikrogramdır. Şimdi K2 vitamini deyince hemen akla pıhtılaşma veya kan sulandırıcı kullanıyorum. K2 vitamini kullanabilir miyim sorusu akıllara geliyor. K2 vitamini pıhtılaşmada görev almaz. P2 
pıhtılaşmada görev alan, kan pıhtılaşmasında görev alan K vitamini formu K1 vitaminidir. K2 vitamininin tamamen bütün etkisi kemikler ve damarlardaki matrix GLA protein dediğimiz protein üzerinedir. Bu sayede hem kalsiyumun kemikleri işlenmesini sağlar hem de damar duvarında kalsiyum birikmesini engeller. Dolayısıyla K2 olmadan idame döneminde özellikle D vitamini eksik kalır. K2 olmadan uzun süre yüksek doz D vitamini kullanımı işte vücutta kalsiyum miktarını artırır. Böbrek taşı gibi, damarlarda e, kalsiyum birikmesi gibi, örneğin varisler varsa varislerde kalsiyum birikmesi gibi birçok soruna sebep olabilir. K2 vitamini kullanırken bir diğer dikkat etmeniz gereken husus da özellikle doğru K2 vitamini seçiminde mikro enkapsüle K2 vitamini olması önemli. Çünkü K2 vitamininin rafta stabil olarak kalması için son kullanma tarihine kadar içerisindeki K2 vitamini dozunun belirtilen etiket değerinde korunabilmesi için mikro enkapsüle K2 vitamini olması önemli. Kullandığınız preparatta da kullandığınız takviyede de mikro enkapsüle K2 vitamini var mı diye lütfen inceleyin. Toparlayacak olursak D vitamini, magnezyum ve K2'siz eksiktir. D vitamini bu yardımcılarıyla birlikte kullanmak da çok önemli. Özetleyecek olursak ne dedik? D vitamininin kaynağı güneş. Ancak Türkiye gibi güneş gören bir ülkede bile maalesef önemli bir kısmımızın D vitamini düzeyleri eksik. Bunun bazı sebepleri vardı. Gerek optimal saatte dışarıda olmamak, güneş ışınlarından faydalanamamak, sadece belli bir enlem açısıyla ultraviyole B ışınlarının D vitamini sentezleyebilmesi gibi, kapalı kıyafet veya kapalı ortamda çalışmak gibi, güneş koruyucu kullanımı gibi bazı faktörler D vitamini eksikliği yaratıyordu. D vitamininin görevleri arasında kemik sağlığı evet bildiğimiz bir etki ama onun dışında kas üzerinde, eklemler üzerinde, ruh sağlığı üzerinde, diyabet üzerinde, kronik hastalıklar üzerinde birçok etkisi olduğundan bahsettik. D vitamininin düzeylerinden bahsettik. 0 ile 100 arasında değişen bir fraksiyona sahip. Ancak burada biz özellikle 50-70 civarında tutmayı amaçladığımızı söyledim. Maharet D vitaminini yükseltmekte de değil. Yükselttiğiniz D vitamini seviyesinde tutabilmek D olduğunu söyledik. D vitamininin yardımcılarından bahsettik. Magnezyumsuz olmaz, K2 vitaminsiz olmaz dedik. K2 vitamini D vitamininin tamamlayıcısıdır. D vitamini sayesinde emilen kalsiyumun kemiklere işlenmesini sağlar, damar duvarında birikmesini engeller dedik. Ve D vitamini hakkında gerçekten değinilmedik bir husus kalmadı gibi. Öncelikle hem bir önceki videoma gelen güzel yorumlar için hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım bu videolar sürekli devam edecek. Değinilmedi konu kalmayıncaya dek bu videolara devam etmeyi düşünüyorum. Bana gerek sosyal medyadan, Instagram'dan DL Mustafa Kalkan sayfasından ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun altına da yorum olarak sorularınızı iletebilirsiniz. Önemli olan ben videolarımda veya yaptığım işlerde önemli olanın nicelik değil nitelik olduğunu düşünüyorum. Belki şu an videolar az izleniyor olabilir. Umuyorum ki ileride daha çok insana ulaşacaktır. Ancak önemli olan size doğru bilgiyi aktarabilmek ve sizden gelen güzel geri dönüşler olduğuna inanıyorum. Siz de bu videodan daha fazla insanın, eşinizin, dostunuzun, akrabalarınızın da faydalanması için onlara gönderirseniz, onların izlemesine aracılık ederseniz çok mutlu olurum. Gelecek videolarda tekrardan görüşmek üzere. Hoşçakalın, sağlıkla kalın.